السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از ڈاکٹر نور محمد بیٹا اگین ان فرنٹ آف یو اے لیول بایولوجی سیریز لیکچر کی ہماری چل رہی ہے اور الحمدللہ آج ہمارا سیونتھ لیکچر ہے پچھلے چھ لیکچرز کے اندر وی اسٹارٹڈ چیپٹر نمبر 3 ہومیوسٹیسز اینڈ وی اپ ٹل ناؤ وی ہیو ڈسکسڈ دا ایسپیکٹ اف ہومیوسٹیسز امپورٹنس اف ہومیوسٹیسز ایسپیکٹس کے اندر وی ہیو ڈسکسڈ تھرمو ریگولیٹری ایسپیکٹ وی ہیو کمپلیٹلی ڈسکسڈ دیٹ ایسپیکٹ ان ڈیٹیل and then we started the next aspect uh, excretion which is the maintenance of waste in our body the metabolic and the nitrogenous waste and uh, in the last lecture we can close our discussion at the point ke kaun kaun se major metabolic waste hai hamari body mein and which organs are playing their role in order to remove those waste to wo humne last class mein aapse share kar liya tha aaj ki class mein hum directly jo hai wo liver ke role se shuru karenge agar aapko yaad ho quickly apne dimag mein recall kijiyega ummeed hai ki aap bol rahe honge ki liver jo hai wo kaun se waste se deal kar raha hota hai particularly liver kaun se waste se deal kar raha hota hai particularly to agar aapko yaad ho last time i i told you ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹاکسک میٹابالک ویسٹ نائٹروجن کنٹیننگ ویسٹ اینڈ دیٹ واز یس امونیا دیٹ واز امونیا ٹھیک ہے جی تو لیور از ڈیلنگ پرٹیکولرلی ود دس ڈینجرس ٹاکسک ویسٹ تو آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائے گی بیٹا رول آف لیور رول آف لیور ان ایکسکریشن رول آف لیور ان ایکسکریشن ٹھیک ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں بیٹا we are going to talk about today role of liver in excretion acha ye wala jo part hai na ye aapko notes mein nahi milega isko alag se pucha jata hai we'll have a, uh, we'll have a quick discussion on this topic to <coughs> ye parts aapko notes mein missing hai to isko aur acche se note kijiyega taaki sare points aapke paas aa jaye تو بیٹا لیور میں امونیا کے ساتھ لیور کیا کر رہا ہے ڈیل کر رہا ہے کیسے ڈیل کر رہا ہے امونیا کہاں سے آتی ہے کیسے فارم ہوتی ہے ساری باتیں ہم نے کرنی ہے اب ہوتا کیا ہے امونیا کا جو میجر سورس ہے ہماری باڈی میں وہ پروٹین ہے اب آپ کو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ پروٹین جو ایکسیسو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سٹور نہیں کر سکتی اچھا اب جو ہم پروٹین ان ڈائٹ انٹیک کر رہے ہیں تو ہم کوئی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ آف پروٹین انٹیک نہیں کر رہے ہیں لیٹ سپوز ہماری آر باڈی نیڈز 10 grams of protein or 7 grams or 3 grams of protein per day so are we taking 3 grams major karke? no so it means that sometimes we may take protein lesser than the requirement of the body and sometimes we may go beyond the range beyond the requirement so when we go beyond the requirement so it means the protein which is required by the body will be kept by the body but the excessive protein which you have taken in your body wo, as well as the protein جو آپ کی باڈی میں بلڈنگ میں استعمال ہوا تھا ہارمون تھا انزائم تھا جو اب بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں فرام دیٹ پرٹیکولر کمپاؤنڈ فرام دیٹ پرٹیکولر اسپیشی وہاں سے بھی جو پروٹین ہے وہ لیور میں آئے گا تو آل دیز سورسز آر سپلائنگ ایکسیسو پروٹین یہاں سے ایکسیسو پروٹین جو آپ کی باڈی میں یا تو ڈائٹ سے آ گئے تھے یا جو ہے ہارمون یا انزائمس ڈی نیچر ہوئے ہیں اینڈ فرام دوز انزائمس اور ہارمونس جو پیپٹائڈ ہارمونز ان کی بات کر رہا ہوں تو وہاں سے یہ پروٹینس ڈرائیو ہوئے ہیں اور لیور میں آئے So basically the story begins when the protein, excessive protein enters in liver. Now, beta, step number one. Step number one, what we see that these proteins, when they uh, come uh, into the liver, they undergo the process of hydrolysis. They undergo the process of hydrolysis. Again, if I show the proteins like this, it is a polypeptide chain. I mean, it is a chain of amino acid. تو لیٹ سپوز دس از پروٹین تو ان دا لیور اٹ از ہائیڈرولائز ہائیڈرولائز کا مطلب کیا ہے بیٹا اٹ از بروکن ڈاؤن دا پیپٹائڈ بانڈز دیز بانڈز وچ آر پیپٹائڈ بانڈز دیز بانڈز آر بروکن ڈاؤن سو دیٹ پروٹین کین بریک اپ ان ٹو ٹو ریلیز فری امائنو ایسڈس تو بیسیکلی دا پیپٹائڈ بانڈز آر بروکن ڈاؤن اینڈ امائنو ایسڈس سیٹس فری ٹھیک ہے تو دا فرسٹ اسٹیج with excess protein in your liver is the hydrolysis the protein undergoes the breakdown and peptides bonds peptide bonds are broken down by the liver and amino acids are formed free amino acids are formed now these amino if the body can utilize some of the amino acids it will utilize those amino acids but if it is in so much excess that body cannot keep it to phir body kya karti hai now the second stage first stage was stage number 1 Stage number one was hydrolysis. Low role of liver, we are studying. The first step was uh, is hydrolysis. Now it is it undergoes a second step. Amino acids. I am here label. These are amino acids. Amino 
acids amino acids amino acids amino acids so now these amino acids undergoes the second stage and that second stage stage 2 is d amai nation it is d amai नेशन दिस इज सेकेंड स्टेज इट इज डी अमाइन नेशन जहां पर हम क्या देखते हैं जरा गौर कीजिएगा डी अमाइन नेशन अमाइन नो एसिड से अमाइन ग्रुप निकलना अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद है फ्रॉम योर एस नॉलेज एस नॉलेज से बेटा क्विकली रिकॉल कीजिएगा अमाइनो एसिड एनी अमाइनो एसिड एज सम बेसिक स्ट्रक्चर सेम सिमिलैरिटी होती है उसमें क्या होता है एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है एक हमारे पास जनाब इकाबन चेन होती है देन वी हैव कॉक्सिलिक ग्रुप एंड देन वी हैव द साइड चेन आर चेन ठीक है साइड अल्काइल कार्बन की चेन होती है तो दिस इज दिस इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉर ऑल द अमाइनो एसिड्स तो ऑल द अमाइनो एसिड अगर आप यहां पर देखें ऑल अमाइनो एसिड्स कंटेन दिस अमाइन ग्रुप तो बॉडी जो के जानती है कि अमाइन ग्रुप कैन बी टॉक्सिक लेटर ऑन तो इट हैज द बॉडी हैज टू द लिवर हैज टू रिमूव दिस कंटेंट तो डी अमाइनेशन इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड it is the separation of amine group from the amino acid it is the separation of amine group from amino acid to so, amine group is separated theek hai the amination mein amine group yahan par kya ho gaya beta alag ho gaya and this amine group then gains hydrogen either from this carboxylic group or from water and as a result this amino group amine group rapidly converts into yes please this receives hydrogen either from the carboxylic group or it can receive hydrogen from the plasma ward or from the water in the liver cells theek hai and it will convert into ammonia this is how ammonia is formed theek hai ji one let me repeat it one more time for you guys number one when excessive protein is there in your body it is transported to liver in liver it rapidly undergoes the hydrolysis where peptide bonds are broken and as a breaking uh, as a result of the breaking down of the peptide bonds amino acids gets free now these amino acids undergo yaad kijiyega second process kya these are these and amino acids undergo the process of deamination where amine group from each amino acid gets separated this amine group rapidly accepts hydrogen either from the water or from sometimes from the carboxylic group and convert into ammonia now this is the ammonia this is how the ammonia is formed sawal aa chuka exam mein exactly how liver forms ammonia so this is the mechanism how ammonia is formed now as soon as the ammonia formed you know i have told you in the last lecture that ammonia is highly toxic ammonia is highly lethal it can cause encephalopathy it can change the blood ph so as soon as it forms ammonia is and allowed or ammonia is forced to enter in a cycle going on in the liver okay i should draw a cycle in much proper way here ammonia as soon as it forms ammonia rapidly yes please undergoes bolenge beta it rapidly undergoes okay uh, let me just draw it clearly uh uh just give me one more second okay now sorry it undergoes a cycle going on in the, in the hepatic cells which means liver cell theek hai and ammonia is forced to enter in this cycle but uh, this cycle is called as urea cycle so basically within the liver hydrolysis of proteins occurs within the liver deamination occurs within the liver ammonia is forced to enter into a cyclic process called urea cycle and in this process basically here is the product we call that product ornithine 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 is the product and this ornithine accepts nitrogen ठीक है जी एंड इट फॉर्म्स सिट्रुलीन ओके इट फॉर्म्स व्हाट सिट्रुलीन ओह शिट लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू गाइस गाइज 
और नीति ने बेटा एंड हेयर इज सिट्रोलिन ठीक है यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली ठीक है जस्ट यू हैव टू नो दैट अमोनिया इज अलाउड और फोर्स टू एंटर इनटू अ साइकिल कॉल्ड यूरिया साइकिल और और नीथीन साइकिल समटाइम और नीथीन साइकिल ठीक है जी एंड ड्यूरिंग दिस साइकिल ड्यूरिंग दिस साइकिल यू डोंट हैव टू स्टडी दिस साइकिल इन डिटेल ड्यूरिंग दिस साइकिल व्हेन अमोनिया एंटर्स इट एंटर्स एज अमोनिया बट ड्यूरिंग दिस साइकिल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड यूरिया अमोनिया इज कन्वर्टेड टू समथिंग कॉल्ड urea which is again a nitrogen containing waste but it is much much less toxic than ammonia theek hai the formula of urea is co co this is co co nh2 twice co nh2 twice this is urea and it is derived from ammonia but it is much less less toxic than ammonia remember i've told you ke ammonia ka 1 gram remove karne ke liye we need how much water 500 ml of water but to remove 1 uh, grams of urea we only need 1 ml of water 1 ml only kahan par hame wahan 500 ml ki requirement hai yahan par we only require वन एम एल ऑफ वॉटर टू रिमूव वन ग्राम ऑफ यूरिया तो इट मीन के इसकी जो ट्रांसपोर्ट इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी लोअर साइड पर है एज कंपेयर टू अमोनिया तो बेसिकली लिवर इज द स्ट्रक्चर ऑर्गन विच फिक्स द अमोनिया कन्वर्टेड इन टू यूरिया विच इज मच लेस टॉक्सिक एंड दैट्स हाउ लिवर प्लेज इट रोल अच्छा इसमें एक चीज और भी है ये जो रिमेनिंग पार्ट था यहां पर ये वाला पार्ट जो अमाइन डी अमाइनेशन के बाद बच गया था दिस पार्ट is called keto acid this part is called keto acid and this is as it is a carbon containing part it can be stored by the liver or it can be converted into carbohydrate or sometimes in fat and then can be stored or sometimes it can uh, carbohydrate mein kis mein convert ho jata hai glucose mein and that can be utilized to produce energy later on तो दिस इज हाउ जो रिमेनिंग पार्ट था जो आ, साथ में बाय प्रोडक्ट मिला है कीटो एसिड का वो फिर इसको यूटिलाइज करते हैं लेवर ठीक है जी तो दैट्स हाउ द फंक्शन गोज ऑन तो दिस इज बेसिकली द डिस्कशन वी कॉल इट द रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन तो आई जस्ट शुड आई शुड समराइज द डिस्कशन अब तक जो हमने किया है कि लिवर इज डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स मैंने रिपीटेडली कहा है कि लिवर परफॉर्म्स मोर देन 500 डिफरेंट फंक्शंस जिसमें उसका एक्सक्रीटरी रोल भी है इन एक्सक्रीटरी फंक्शन लिवर रिसीव्स एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइनो एसिड इज डन बाय द लिवर एज अ रिजल्ट फ्री अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड लिवर चेक्स के क्या वो उन फ्री अमाइनो एसिड्स को यूज कर सकता है यूटिलाइज कर सकता है इफ कर सकता है उसको रोक लेंगे अदरवाइज इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन दोज अमाइनो एसिड द प्रोसेस कॉल्ड डी अमाइनेशन वेयर अमाइन ग्रुप गेट्स सेपरेटेड and ex after accepting hydrogen either from the carboxylic group or from the water in the cell the amine group converts into ammonia which is rapidly forced into a cyclic process again going on in the uh, going on in the liver cells and that process called urea cycle because it results in the conversion of ammonia into urea which is less much much less toxic than ammonia मैंने कंपैरिजन के लिए बताया कि अमोनिया रिक्वायर वन ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर 500 हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर टू गेट रिमूव एंड यूरिया रिक्वायर ओनली वन एम एल ऑफ वाटर टू गेट रिमूव ठीक है यूरिया साइकिल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल बिकॉज यूरिया अमोनिया कंबाइंस विद ऑर्निथीन इन द यूरिया साइकिल ठीक है जी उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है अमाइनो एसिड का आफ्टर डी अमाइनेशन दैट इज कॉल्ड कीटो एसिड एंड दैट कैन बी कन्वर्ट इन टू कार्बोहाइड्रेट और फैट डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड रिक्वायरमेंट और उसके बाद उसको लिटर ऑन हम किसी और तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ठीक है जी तो आप इसको प्लीज अपने पास अब अच्छे से नोट कर ले मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं जिसको आप अच्छे से नोट कीजिए बेटा एंड देन यहां से हम अब डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे ठीक है आई एम गिविंग यू वन मिनट टू मिनट्स आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए एंड देन फिर हम यहां से कंटिन्यू करेंगे
अच्छा जी अब यहाँ यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे रोल ऑफ लिवर हमने डिस्कस कर लिया है एक्सक्रीशन में नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ किडनी जो ऐसा हमारी डिस्कशन इस चैप्टर की एक्सक्रीशन वाले एस्पेक्ट में इट इज रोल ऑफ किडनी बेटा किडनी इज द मेन मेन फिल्ट्रेशन यूनिट एज एन एक्सक्रीटी ऑर्गन जो मेन एक्सक्रीटी ऑर्गन जो सबसे ज्यादा वेस्ट ज्यादा डील कर रहा है वो किडनी है तो वी हैव टू स्टार्ट दिस डिस्कशन नाउ बिफोर गेटिंग इन द डिस्कशन किडनी जिस सिस्टम से कनेक्टेड है जिसके अंदर किडनी काम कर रही है और पूरा सिस्टम एज अ होल वर्क कर रहा है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम योर आर बॉडी मेटाबॉलिक एज वेल एज द नाइट्रोजन इज वेस्ट दैट सिस्टम इज योर रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम तो फर्स्ट बिफोर गेटिंग इन टू द डिस्कशन ऑफ द किडनी आई विल बी टॉकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द किडनी सॉरी रीनल सिस्टम और द यूरिनरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी ठीक है लेट्स बिगिन आर डिस्कशन फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम ऑल ऑफ दिस में आप पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि आपको क्विकली याद आ जाएगा लेट मी ड्रॉ द डायग्राम सो दैट आई कैन शो यू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूरिनरी सिस्टम सबसे पहले बेटा हमारे पास वॉट वी हैव इज पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर वी कॉल दम किडनीज वी कॉल दम किडनीज ठीक है जी uh, मैं लेबल करूंगा अभी सारा देन फ्रॉम हेयर फ्रॉम ईच किडनी अ डक्ट इज कैरिंग यूरिन किडनीज मेकिंग यूरिन अ डक्ट इज इजेक्टिंग एंड दिस डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी यूरिन ठीक है and then this duct is draining the urine into a sac and this sac is bladder and from bladder a tube is ejecting and that tube is called urethra that carries urine outside the body theek hai just quickly label kar lete hain isko urinary bladder then we have ureter which is a urine carrying duct and here we have kidney ye jo pura hamare paas ek organized system hai we call this urinary system main ab aapko notes mein bhi diagram dikhaunga aur wahan se fir aap kidney ki diagram apne paas draw karenge
जल्दी से शाबाश ड्रॉ कर लिया आपने इसको ठीक है अब मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम पे लेके जाता हूं इन फ्रॉम माई नोट जो आपको नोट्स में देखने के लिए मिलेगी जहां पर हम किडनी को सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं जहां पर हम किडनी दिखा रहे हैं लुक एट दिस डायग्राम ठीक है ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल हमने किडनी को स्लाइस किया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पर एंड दिस इज हाउ द किडनी लुक्स लाइक इट देखो मैं पहले इसको समझा दू फिर आप उसको ड्रॉ भी कर लेना बेटा ठीक है जब आप किडनी को स्लाइस करोगे ईद आती है अगर आपके यहाँ कुर्बानी होती है तो आप उसके बाद देखिएगा किडनी जो जानवर की निकलती है उसको आप इस तरह स्लाइस करेंगे तो यू विल सी आउटर लाइटर रीजन ठीक है आउटर लाइट लाइटर रीजन वी कॉल इट कॉर्टेक्स ठीक है एक पूरी आउटर आपको बाउंड्री दिख रही होगी देन जो इनर रीजन है आपको वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा एंड दैट वी कॉल मेड्यूला मेड्यूला ऑफ द किडनी कॉर्टेक्स एंड किडनी दो डिस्टिंक्टिव रीजन है एक एक शेड में दिखेगा एक अलग शेड में दिखेगा जो आउटर रीजन है वी कॉल इट कॉर्टेक्स जो इनर रीजन है वी कॉल इट मेड्यूला एंड उसके बाद जहां ये सारा मेड्यूला जो है ना वो यूरिन ड्रेन करेगा जो कि भाई यूरिटर से कनेक्ट होगा दिस होल पोर्शन एंड वी कॉल दिस पोर्शन पेलवेस ऑफ द किडनी पेलवेस ऑफ द किडनी यहां इस डायग्राम में एक चीज और लेबल कर रहा हूं मैं ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ठीक है ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं वी कॉल इट पिरामिड्स ऑफ किडनी जैसे ये मैंने बहुत सारा जूम कर लिया है इस वजह से ये आपको थोड़ा सा ज्यादा थिक दिख रही होगी पिरामिड्स ऑफ किडनी ठीक है एंड देन हेयर यू कैन सी दैट पेलविस इज ड्रेनिंग द फ्लूड दैट इज यूरिन इन टू द यूरेटर एंड जाहिर है कि यूरिन कहां से बन रहा है फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है ब्लड से तो रीनल आर्टरी इज कैरिंग द ब्लड विच हैज वेस्ट और रीनल वेन सेकेंड है जो यहां से ब्लड को लेकर निकलेगी ठीक है तो ये डायग्राम अपने पास ड्रॉ करें बेटा शाबाश डायग्राम ड्रॉ करें प्रॉपरली इसको लेबल करें शाबाश 